Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere çekim yasasıyla ilgili yaşadığım, deneyimlediğim bazı olaylardan bahsedeceğim. Çekim yasası deyip duruyoruz. Formüller veriyoruz. Tabii ki evet bir yasa. Nasıl fiziksel dünyamızda belli yasalar içinde yaşıyorsak, etelik düzeydeki o alem dediğimiz o boyutta da bir takım yasalar var. Evren yasalar üzerine yaratılmış. Peki bu çekim yasasını bu kadar e, formüller veriliyor. Neden her uygulayan deneyimleyemiyor? Bu çok basit. Her şeyi zihnimizle uygulamaya çalışıyoruz. Bakın e, çekim yasası dediğimiz zaman enerjisel düzeyde bir e, e, çekim yaratmamız gerekiyor. Enerjisel düzeyde diyorum. Zihnimizle değil, zihnimizle bir formül koyup onu hayatımıza çekmekle ilgili değil. Bakın bu anlatılması güç. Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ancak biz enerji düzeyinde baktığımız zaman aslında şimdiyi daha iyi yaşamıyoruz. O bizden önce var olan her neyse o oluşumu fark ediyoruz. Bakın Yüce Allah her zaman bizden bir adım önde olmasının sebebi bu. Her şey şu anda yaratılmış, biz onları fark etmeye çalışıyoruz. Yani e, ruh bilincinden gelen bu e, bilinçle fiziksel realitemize dökmeye çalışıyoruz. Anında oluşuyor, düşünmeden. Ne zaman ki zihin devreye girdiğinde kısa devre oluşuyor. Şimdi bunu biraz daha açıklayalım. 1980 yıllarında Amerika'dayken hafta sonu arkadaşıma gidiyordum. Otoyolda giderken bir anda hava patladı. Sanki gökyüzünden e, boşalırcasına yağmur yağıyordu. Gelin görün ki arabam bozuldu. Karanlık, e, yağan yağmur, gök gürültüsü derken o zamanlar cep telefonu daha iyi yok. Yolun kenarına arabayı çekmek zorunda kaldım. O anda hiçbir şey düşünmüyordum. Yani ne yapacağım, ne edeceğim sadece arabayı kenara çektim. Ki o zamanlar e, Amerika'da otoyollarda otostop yapsanız dahi sizi almıyorlar. Öyle bir e, korku ve endişe var yollarda. Bir anda arkamda bir araba belirdi. Işıklarını yakıp söndürüp arkama doğru yanaştı. Genç bir çocuk arabadan indi ve bana ne olduğunu sordu. O anda ben de kaputu açtım, ön kaputu ve arabanın bozulduğunu söyledim. O yağmur altında, bakın göz gözü görmüyor, bir arabanın yanaşıp bana içinden çıkıp yardım eden adamın normal çekici kartını vermesi ve normalde çekici çağırsanız ki yürümem lazım çekici, bir istasyona kadar yürümem lazım. Ee, 100-150 dolar arası arabayı çekiyorlar. Bana çekici kartını veriyor ve bunu en yakın bir yere kadar ben seni bırakacağım diyor. İstasyona beni bırakıyor. Oradan çekici e, telefonuyla arıyorum ve arkadaşın verdiği adresi bana sen daha sonra işlerini hallet. Çünkü o çekici kartının numarası gerekecek, sende kalması gerekir diyor ve bana gönderirsin deyip uzaklaşıyor gidiyor. Bakın orada bir çekim yasası uygulandı. Şimdi diyeceksiniz ki ne yaptın, ne düşündün? Hiçbir şey düşünmedim. Ancak bir başkası öyle bir durumda olsaydı büyük bir ihtimalle aynı şeyi ben de yapardım. Bakın bu bilinç altında bu bilgi gizliyse onu düşünmenize gerek yok. O bir anda o yasayı yaratıyor. Size onun karşı taraftan yani artı eksi dediğimiz polariteki eş, eşleşmeyi sağlıyor. Bir ikinci e, olayı anlatacağım size. Şimdi olay yani çekim yasasının ne olduğunu size çok daha iyi açıklamaya çalışıyorum. Binlerce bilgi var internette rastladığınız ama yapıyorum uyguluyorum olmuyor diyorsunuz. Çünkü an içinde bu eşleşmeyi sağlatıyorsunuz. Bakın ikinci bir e, örnek daha vereceğim size. E, bu yakın zamanlarda oldu. 
İzmir'de metro ile bir yere kadar gitmiştim. Dönüşte metrodan çıkarken iki tane bir erkek bir kız çocuğu etrafa soruyor, duyuyorum şimdi kulak misafir olma. Abi şeyin var mı? İşte kartını bize basar mısın? Biz de bir yere kadar gideceğiz. Abi kartın var mı? Kimse çocuklara yardımcı olmuyor. Ben de geçerken oğlum ne istiyorsunuz? Nereye gideceksiniz? Abi işte biz kardeşiz. Eve kadar gideceğiz. Gidemiyoruz. Para yok üstümüzde. Tamam oğlum dedim. Kartı bastım. Onlar geçti gitti. Bakın burada hiç düşünmeden karşılığını dahi beklemeden bir iyilik yaptık. İyilik yapmış oluyorsunuz. Ve ister inanın ister inanmayın e, metrodan yukarı doğru çıktım. Tam e, caddeye ayak bastığımda önümde yerde 50 lira duruyor. Aldım ve şükrettim. Bak, <gülüyor> bakın 2 lira 60 kuruşu düşünmeden orada bir kişiye yardım ederken karşılığında size 20 katı bir ödül geliyor. Çekim yasası böyle çalışıyor. Karşılık beklemeden yapılan iyilikler için çalışıyor. Ee, karşı tarafa duyulmayan öfke üzerine çalışılıyor. Çünkü o öfke sizde zehir içip karşı tarafın e, zarar görmesini beklemek gibi bir durum yaratıyor. Siz zarar görüyorsunuz. E, karşı tarafa e, kendinizde yapılmasını istediğini karşı tarafa karşılıksız yaptığınızda çekim yasası devreye giriyor. Bütün evren eşleşiyor. E, çekim yasası an içinde oluşan bir durum. Dolayısıyla bunun üzerinde çok fazla çalıştığınız zaman neden olmuyor, tüm kuralları yerine getiriyorum dediğiniz zaman çekim yasası eşleşemiyor bir türlü. Burada çünkü enerji düzeyinden baktığınız ve gözlemlediğiniz an çöküşe geçen, kütleye dönüşen bir durum söz konusu. An içinde oluşuyor. Bu formüllerle, e, bekl- yani beklentilerle oluşan bir durum değil. E, bilmiyorum açıklayabildim mi? E, çok farklı bir... E, e, Bedensel, ruhsal ve zihinsel eşleşme içinde olmanız lazım. An içinde oluşuyor. O yüzden arada ufacık bir cızırtı daha iyi girse bu eşleşme olmuyor. Burada anlatmaya çalıştım. Bazı yaşadığım olaylarla anlatmaya çalıştım. Siz de bundan böyle e, çekim yasasını uygularken o an içinde hiçbir beklentiye girmeden... Bakın sonuca bağlı kalmadan o duygu içinde olmalısınız. Kolay değil. Ancak pratik yapa yapa ufak küçük küçük şeyler üzerinde çalışa çalışa bu çekim yasasını e, hayatınıza uygulamaya, uygulamaya başlarsınız. Ve inanın ki e, ektiklerinizin meyvelerini toplamaya başlarsınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Çekim yasası hayatınıza bütün güzellikleri getirmesi dileğiyle. Hepinize mucize dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.